What part of us be so from wild? Born to what say you got a heavy jeans? 难在自觉，贵在坚持。坚持将近一百年也是不容易的。晚上九三了，我早晨来半天，怎么做爆炸嘛？是理论问题啊。他们提出一些事儿来，我们帮忙解决一下。这帮老人虽然九十多岁，可是他们的状态是一个年轻人的状态。我觉得他们都有一颗赤子之心。电影《九零后》的这个片子里呢，呈现出了有十六位联大学子的采访，他们的平均年龄是九十六岁，讲的就是他们青春的故事。每个人的生活都是在一九三七年七月份发生了改变。杨毅先生，他是从小是长在租界的。保送上了南开，南开又被炸了。像吴宁坤老先生，当时他九十多岁，他开始物业。校长上来宣布，教室同学各自回家。大家都哭，一个女同学，像女高音的女女同学上台去，唱唱唱最流行的歌曲。我的家在东北松花江上。在一九三七年的时候，全面抗战爆发了。北京大学、清华大学和南开大学做了一个决定，就南迁，改名为国立西南联合大学。当时日本人占领了沿海地区，包括一些铁路。有一部分学生步行去昆明，叫乡前边旅行团，就两个多月的时间。其他有走海路绕到香港，然后越南的海防，然后从滇越铁路这么过来。到了中国边界了啊，我们就站起来唱《起来不愿做奴隶人们》，唱《松花江》。让大刀向鬼子们的头上砍去。那时候是热泪盈眶，总算回到中国的土地。钥匙是铁板房，干打垒的墙，木格的方窗子，上头没有玻璃的是糊的竹子。邓家县。长的一个娃娃脸，喜欢让人讲故事。杨振宁经常骑车来找邓家仙，在一棵古树下面背诵诗句。师资的这个强大，完全是一个豪华天团啊！有王力，有罗雍，有闻一多，有朱自清、沈从文、钱穆、金岳霖、陈寅恪啊，全部都是让你振聋发聩的名字。我们那个时候没有时间谈恋爱呀、啊，我每天都在担心的是，我下次考试会不会挂掉啊？我怎么可能去谈恋爱呀、啊？那个时候，就是想，功利包裹，就是很单纯的，就是要打日本嘛。这帮学生他是不一样的。杨振宁说：“国破家亡，有亡国的危险。”那他在那个心里面。他埋下的种子是什么？怎么样才能不当亡国奴？只有自己强大。在这个四九年新中国成立以后，有的毕业就出国去了。朱光亚当时在这个美国，用很短的时间读完了博士，决定就是要回国参加建设。就是我们这些人都是千千万万的这个老百姓供养长大的，没有劳动过一天，他们需要我们，我们还不应该赶快回去吗
他们的成就就是国宝级的，还有他们的经历跟年龄，他们这样的人信任你，把他们最引以为傲的那段青春岁月的故事讲给你听。他们签下了他们的名字，授权书，这个信任在我心头是非常沉甸甸的。王希季先生，他在我面前说：“忠心业，惜人杰，我就是想做一个人杰。”然后包括杨怡，他说了那句 ：“Make the most of every day”， 就是每一天一定要做的最好。